斗竞技是时下最受欢迎的电子竞技形式，当今规模最高、知名度最广、粉丝量最大的电竞赛事，当属亚太区虚拟格斗锦标赛。今年的赛事更是聚集了诸多战队的顶级高手，盛况空前。二零二八年度亚太区第三届虚拟格斗锦标赛总决赛即将开始。参赛者分别是赋予虚拟格斗武器新定义的首届冠军叶天，而他的对手是上届冠军单场击败对手最快时间纪录保持者天才少女白薇。双方一开场就展开了贴身近战。众所周知，白薇最擅长的是虚拟近战，一旦被他缠上，任何对手都很难有足够时间去做这个攻防转换。但我们看，叶天这一剑是有备而来的。不仅保持了他赖以成名的超强攻速，更是在上中下三路的防御上做到了完美。白薇不断的在出招挑衅，而叶天却没有自乱章法。难道他是想在白薇擅长的近战领域战胜对手？两人的对攻你来我往，实施了不同的对战方式，两人使出了无限制自由格斗的顶尖模式。两人抱着彼此展开搏击，你中有我，我中有你，真的是打得不可开交啊！双方不约而同，手中出现了兵器，叶天开始反攻白薇，被白薇闪身躲过。白薇也再次展开攻势，使出了虚招，以退为进。可被叶天识破了，叶天竟然用出了凌波步，这是叶天的成名技，这一路预赛、半决赛都未见他使用过，终于再一次出现在了这个舞台之上。身份是蔚蓝脑波公司的 CEO。据可靠消息称，蔚蓝集团明年将会推出全方位沉浸式的脑部虚拟体验舱，所采用的虚拟搏击技术正是来自于蔚蓝集团常年赞助的虚拟格斗锦标赛事。对此你怎么看？今天不是蔚蓝新品发布会的现场。下一个问题，请问白薇，因为叶天的卷土重来，你没有拿到亚太区虚拟格斗赛的首次卫冕，对此你会不会有些遗憾呢？如果这一次他没来的话，我想会更遗憾。叶总。您这次夺冠是否说明白薇在虚拟格斗界的绝对优势已经不在了呢？你是哪家公司 ？A R 立动。虚拟格斗比的是什么？既然你不了解，我来给你普及一下。虚拟格斗比的是瞬间的判断反应，胜负比的是容错率。在这一点上，不管是我还是白薇都没有百分之百的把握，所以一场比赛的输赢说明不了任何问题。回去准备好功课再来做采访，不要耽误大家的时间。下一个问题。请问叶总，这次夺冠以后，你成为格斗锦标赛事上的首个两冠得主。我这一次来只有一个目的，就是和白薇比一场，其他的不重要。就到这儿。哎哎，叶总，叶总，叶总，叶总，叶总，叶总，叶总，叶总白薇，输了，留作纪念。嚣张啊！明年决赛，赢了，还给我。
说，快跟着我上车，有你的性格加上我的性格，天作之合。这一次发现了盘古系统代码错误，我们暂时称这个代码错误为“二零二一代码错误”。有极少概率的特定人群在登录盘古时受到了一定程度的强刺激之后，会造成大脑暂时性的功能障碍。而一旦出现了这种情况，盘古就会马上全面接管用户的脑波意识，使用户的身体和意识分离，患上再也无法苏醒登出的脑瘫疾病。既然检测出了这样的结果，盘古必须马上全面关闭维修。发售出去的体验舱也要在第一时间内全部召回。虽然针对全体的统计占比的概率很低，但落到单个人来讲，概率永远都是百分之五十。这已经严重影响到了盘古用户的生命安全。这件事情没得商量，你马上去和市场部沟通，安排明天的发布会。我现在就去测试部上机，亲自检测这个代码漏洞。身体过于劳累，现正于医院疗养，并无大碍。出现了工程故障，没死啊！小乔说他在安城医院呢。赵家良，叶总在安城医院昏迷不醒，不能去和薇薇比赛了。走，去安城医院。夸张了吧？我夸张吗？微微，你知不知道叶总在这里疗养是对外封锁信息的？我要是被知道是我说出去的，我死定了。好了好了，爱你啊。啊，谁让你是我最好的闺蜜？行，说重点。我也想进去，想个办法。赵家良，你说的那么轻松，你知不知道这家疗养院是我们集团的私立疗养院？没有三级以上的员工权限是进不去的，我都进不去。更何况，我看未必。微微进去，监控和电子狗怎么没响？你不知道了吧
因为要和你们夜总打比赛，前天薇姐来这做操控台测试，自然是熟门熟路，而且登记的临时员工，权限没有失效呢。哦。你干嘛的？你干嘛的？呃，我保安，我干嘛的？你工牌呢？你见过领导带工牌吗？怎么跟领导说话呢？嗯嗯、呃，李正，去，东门有记者，给我守着。是。跑出去。你说叶总这一倒，公司高层斗争会不会影响到我们这些底层人员呀？听说叶总情况很不乐观，不乐观，很可能醒不过来了。嗯、上班时间这么闲的吗？有时间在这议论叶总？叶总在哪层？叶叶总，我忙忘了。哦，三层，三层。叶总这件事情发生的很突然，大家也知道，现在外界围绕这件事情的议论声也很大。但是，盘古第二批体验舱的预售无需延后。那个，如果大家无异议的话，张董事。我代表策划部对此提出反对。您比任何人都了解，第二批体验舱的设计不是很完美，不适合上线。如果叶总本人在的话，也会反对您这个决策的。我了解，盘古是叶总的命根子嘛。技术方面的决策，打死我，我也不敢。跟他唱对调啊！但是从市场方面嘛，琳达，你作为策划部的主管，一些具体问题，或许你没有我了解的清楚。预售必须延后。嗯、这批体验舱有七家主厂房，跟三家代工厂调研参数我都看过了，是有瑕疵的。稳压电板的有噪衰减并没有达到预期，品控不合格，所以我认为延后发售是必须的。另外，我会找时间再回厂房做复检。这个参数我也看过。林总，是这样啊，从市场角度呢，我必须在运营方面做出决定。所以，可是叶总制定的原则摆在这里。各位。叶总开发盘古只有一个原则，就是尽善尽美。我身为盘古的第二负责人，也全程参与了开发。叶总今天既然不能亲自到这里坐镇指挥，那么我能做到的就是坚决贯彻他对专案的落实规划，把住品控，才能把住盘古的市场核心优势。我相信不只是叶总，也是在座各位希望看到的。
你怎么在这儿？还愣着干嘛？比赛马上就要开始了，再不走就真的来不及了。这场比赛，这场比赛，等你好了我们再补上。那，这个，还给你，是你说的啊，输了拿这个当纪念，赢了再把它还给你。我们这场比赛会龙空是你的原因，我不管啊，我只等着你醒了再还给我，不然就算你输。盖章了，我等你，默认了，走了。那双缓震跑鞋怎么没见你穿啊？什么时候买的？就上个月啊，那双限量版，我给你排了三个晚上。哦，好像是有这么回事。我回去拆拆快递吧，我给忘了。你。哎，怎么样？见着了吗？嗯。喂，领队电话。喂，领队。什么？叶天祈福会让我去？这个事情呢，是挺突然的。但咱们的虚拟格斗锦标赛，蔚蓝那边是常年赞助货，现在叶天出了这样的事情，他们想邀请你去主持一下祈福会。盘古体验操已经送到你家里了，你打开包装看一下。是啊，这是一个高科技产品，蔚蓝集团设计，进入盘古的体验舱。喂喂，你是不是又在吃方便面啊？要注意营养。知道了，不是，月天祈福会怎么想让我去主持啊？这是粉丝方面的意愿。这届虚拟格斗锦标赛决赛以这种形式取消，大家都很遗憾，所以也希望能看到你以这种形式对叶天。世界混沌初开，天地已分。这个破晓的世界将为您带来全新的体验。亲爱的玩家，请开始您的奇幻旅程吧。
师傅，大师兄怎么了？悟空，大师兄，悟空，大师兄，大师兄，师傅，前面有妖精。哇，原来我的古装造型这么漂亮。真实了吧？小姐，五文钱一个。哦，怎么给钱？手环支付。哦。哎。嗯。谢谢。哇，十二的 NPC 和真人一模一样。方明，你不是叶天？这位姑娘，请问方明？哎，他不是叶天了，是引导新人的 NPC。新号上线盘古都是由他引入、讲解、说明的。哦，谢谢谢谢。这也太像了吧！这位姑娘，请问方明？方明。取名系统啊，嗯，叫个什么好呢？花海吧。姑娘，这边请。这里是盘古的主城秋意城的新人街。秋意城呢，共分为四个市，在内容上面，它借鉴了历朝历代的风土人情和特征特色，从唐宋到明清，大到衣食住行，小到刀剑盘碟，兼容并包，独具一格，真是一场美轮美奂的视听盛宴。太讽刺了，光用了你的外形，一点都不像你本在您的正前方，是秋意城的东市，它是装备区的集结地；在您的正后方，是秋意城的西市。它是盘古首创的线上教育商区，初次见面，还请您多多关照。我倒希望是你本人站在这。这里是盘古的主城秋意城的西人街，秋意城呢共分为四个市，在内容上它借鉴。
。哦，原来盘宫里的动作系统都是基于 AR 格斗的虚拟技术，怪不得未来要长期对赛事赞助了。当然。那也就是说，在这里没有既定的套路，也没有等级限制，一切都是根据用户的思维模式和迅捷程度来自定义动作和招式的。那我在这里不是如鱼得水了？白薇大神，别想了，粉丝都在祈福台那边等你。走，快跟我过去。哎、啊，小乔，我说你们公司有点太不讲人情了吧？人家一天现在都还没脱离危险期呢，你们公司就拿这个来配合炒作宣传。这不是粉丝要求的吗？而且是为他祈福啊，又不是追悼会。走吧。这里是秋意城的主城新人街。秋意城共分为四个市，在内容上，它借鉴了历朝历代的风土人情和特征特色，从唐宋到明清，大到衣食住行，小到刀剑判别，独具一格，兼容并包，真是一场美如美幻的。走了。医生，这份报告需要您先看一下。嗯、林总，还是我来吧。没事，粗活还是我来吧。林总，叶总的最新脑波检测报告出来了，瞳孔对光线的强弱无反应，脑电波呈停滞性。我相信以我们医院现在的医疗条件，会有办法的。是。这台仪器是我们集团制造的脑波监控仪。和盘古体验舱内部搭载脑部感知系统是同款的，而叶总现在脑部异常放电症状，是源于大脑半球内的致显网络，而这台仪器更方便你们观察致显网络的主要特征。好的，林总。因为叶总突发意外。所以，盘古玩家自发在游戏里为叶总祈福。夏天，我要是你，我就赶紧醒过来了。你看你这一倒下，有多少人为你操心呢？大家好，我是白薇。我跟蔚蓝集团的叶总，其实也没见过几次面。今天让我来主持这个祈福会，一时之间我也不知道说点什么好，我就说一下我内心当下的感受吧。我是觉得，每个人的交际圈看起来都很大，实际上很小，因为真正在你身边对你来说有意义的。和你时不时会挂念的朋友，其实真的不超过十个。而对于我来说，叶天就是一个。虽然我并不了解他，除了每年格斗锦标赛上会跟他见上几面，平时和他也没什么交集。但是我知道，他在呢，这就够了。就在我刚刚上台之前，还有朋友过来跟我说，想看我和他今年的决赛的比赛。我想说的是，我和大家一起等着。就这样。明年决赛，赢了，还给我。建国，建国，建国，微微，不好意思，建国一下，不好意思，微微，你去哪儿、啊？回头见啊！建国，建国一下，谢谢，不好意思啊，建国，建国。
是天下会最有名的百战不殆，我管你什么大不带的，我这盒子不可能给你。要么交箱子，要么现在就灭了你。你见过领导带红牌吗？怎么跟领导说话呢？嗯、在这儿倒是很威风嘛。我守了一晚上才打出来的宝箱，我凭什么给你啊？你想要你自己去找啊！你们说天下会是不是就会以大欺小，以多欺少啊？对，就是。我们也是辛辛苦苦玩命练成的大号，我凭什么不能欺负小号？我是不可能给你的。欺负小号啊！你也是，东西不想被人抢走，下线不就得了？下线需要二十秒非战斗状态，他们这么一直围着我，我没办法下线了。你谁啊？窜哪根葱啊你？小丫头，怎么看上去有点眼熟？叶天弄出这么好的体验平台，而到你这儿倒好，还是搞冲公会声望这一套，给你们玩这个都白瞎了。上上上！有人再见！冲啊！站住！走啊！这个百战不殆，仗着天下会撑腰，天天到处欺负别人。也真是没人敢管了。哎，谁让天下会是盘古第一工会呢？在主城都这么嚣张。哎，继续下吧。我告诉你们，别把盘古看得有多神圣，其他平台什么样，这就是什么样。现在我给你腾出二十秒下线时间，抓紧下线。啊！兄弟们，摆阵！感谢花海，后会有期。谁怎么了？呀！哎呀！哎呀！哎！气死我了！大家来盘古吗？为的就是开心。游戏越好玩，就越有商业价值。是，丁总。叫我会长。是，会长。我们走另一条路吧。是，我们走。
能牵引着一条路，渴望尽头会是你。你人为什么会在盘古里面？听说你出了事儿，我费了好大劲儿才去医院看你。你可以在这儿不出去。可你不参加跟我的决赛，是不是还欠我一个道歉？一个人单枪匹马对上我们的核心服务器，他不会有任何胜算的。你的本体没有和体验舱相连，那你是怎么进盘古的呢？然后你又为什么会被困在盘古里呢？你知不知道现在外面的人都在喊你死了？此事方知，万事空。